ഹലോ എല്ലാവർക്കും നിതീഷ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തുണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തേത് ഒരു ഇഞ്ചി വെച്ചുള്ള കറിയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വയറ്റിനൊക്കെ നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഞ്ചി അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ പീരീഡ്സൊക്കെ ആകുമ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചി നീര് കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ അപ്പം അത്ര ഗുണമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി അത്രയും തന്നെ വെളു കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി ഇഞ്ചി വറുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി ഇട്ട് നമുക്കത് മൂപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ മൂ ഇത് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാൽ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും അത് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കോരി മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും എണ്ണ ആ ബാക്കി വന്ന എണ്ണ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് നീക്കി മാ മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒരു രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇത് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊച്ചുള്ളി നല്ല കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം കൊച്ചുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടി ഉപ്പ് കായം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പം നമുക്കിനി പുളിയുടെ ചാറ് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിഴുപുളി ഇല്ലേ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തിനകം വെച്ച് നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ അരപ്പും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചിയുടെ അരപ്പും കൂടെ ആ തിള വന്നതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കണം ഒരു ചെ നമുക്ക് ശർക്കര 
ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ചീകിയണം മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ചേർക്കാം നമുക്ക് ശർക്കരയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായാൽ മതി മിക്സായി ഒന്ന് നല്ല തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരുപാടൊന്നും പറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട കുറച്ച് ചാറായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നീത്തി ഇഞ്ചിക്കറി ഇരിക്കുക അല്ലാതെ കുറുകിയല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ അതോടൊപ്പം ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നീട് ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ കമൻസ് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൂടെ ഇടും ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ